കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിയാണ് എന്താണ് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി എന്താണ് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി കാൽക്കുലേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ കാൽക്കുലേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്താം അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി കാൽക്കുലേഷൻ ഇൻവോൾവ് ഫോളോയിങ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് റൈറ്റ് ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ അതായത് അവർ പറയുന്ന ഒരു 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 റിയാക്ഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം വെറും ഇക്വേഷൻ പോരാ ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം ദ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ റൈറ്റ് ദ മോളാർ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ റിയാക്റ്റൻസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് റിയാക്റ്റൻറ്റും പ്രോഡക്റ്റും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോസ് എഴുതേണ്ടി വരും കെമിക്കൽ ഇക്വേഷന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യും അതിന് മുൻപേ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് കൺവേർട്ട് ദി സ്മോൾസ് ഇൻ ടു ഡിസൈഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് സെച്ചാസ് മാസ് വോളിയും ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഈ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് താഴോട്ട് ആ റേഷ്യോസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ മാസ് ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലുള്ള ആ എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിലുള്ള വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാം അത് ഏതിലൊക്കെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൺ മോളെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ മോളെന്ന് പറയുന്നത് വൺ മോളെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മോളിക്യൂൾസാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ മോളിക്യൂൾസാണ് അപ്പോൾ ആ വൺ മോളിനെ നമുക്ക് എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ വൺ ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അതെ വൺ മോളെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ലിറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ മോളെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ലിറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിറ്ററിൻ്റെ കണക്കിലാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റേഴ്സ് ആണെന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ച കേസസ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട സമയമായി ഓക്കെ അടുത്തത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും പറഞ്ഞു തരാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് എക്സാമ്പിളിലൊന്നുമില്ല അതായത് നമ്മുടെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അവരെന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എങ്കിലും നമ്മളതിനൊരു ഇക്വേഷനിലോട്ട് മാറ്റണം പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഓക്സിജനുമായിട്ട് ചേർന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് തരുന്നു ഇത്രയേ അവർ പറയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും എഴുതേണ്ട വിധം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതുക കാർബൺ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്തു ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് തരുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് തരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് തരുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് തരുന്നു ഈ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആണോ നോക്കാം ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കണമല്ലോ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ആണുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ കാർബൺ ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് ഓക്കെ ഓക്സിജൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒരു ഓക്സിജൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ എത്രയാ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ആയി അടുത്ത് ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ രണ്ട് ഓക്സിജനേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ എന്ത് ബാലൻസ്ഡ് അല്ല ഓക്സിജൻ ബാലൻസ്ഡ് അല്ല ഇവിടെ മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ മൂന്നും ഇവിടെ രണ്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു രണ്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു ടു കൊടുത്താൽ എന്ത് പറ്റും കാർബൺ എത്രയാകും കാർബൺ എത്രയാകും കാർബൺ ടു ആവും ഓക്സിജനോ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടു ഇൻറ്റു ടു 
എത്ര കിട്ടും ഫോർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എത്രയാവും ഫോർ കാർബൺ ആവും സോറി ഫോർ ഓക്സിജൻ ആവും രണ്ട് കാർബണും നാല് ഓക്സിജനും ഈ രണ്ടും ഈ രണ്ടും ഈ രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു എത്രയാകും ഫോർ ആകും ഓക്കെ അതായി ഇവിടെ ടു ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ കാർബൺ ഇവിടെ എത്രയായി ഇപ്പോൾ ടു ആയി കാർബൺ ഇപ്പോൾ എത്രയായി ടു ആയി അപ്പോൾ ഇവിടെയും ടു ആക്കണം എവിടെ ഇവിടെയും ടു ആക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെയും ടു ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇവിടെ കാർബൺ ടു ആവും ഇവിടെ കാർബൺ ടു ആവും ബാലൻസ്ഡായി ഓക്സിജൻ്റെ കേസ് നോക്കാം ഓക്സിജൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്സിജൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്രയാവും ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെ നമ്മളറിയാതെ ഒരു വൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആവും ഇവിടെ ഇവിടെയോ രണ്ട് ഓക്സിജൻ രണ്ടും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്താൽ ഫോർ ഓക്സിജൻ ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഫോർ ഓക്സിജൻ കിട്ടി ഇവിടെയും ഫോർ ഓക്സിജൻ കിട്ടി അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇക്വേഷൻ എന്തായി ബാലൻസ്ഡ് ആയി രണ്ട് കാർബൺ രണ്ട് കാർബൺ രണ്ട് കാർബൺ രണ്ട് കാർബൺ അത് ബാലൻസ്ഡ് ആയി ഓക്സിജൻ ഇവിടെ നാല് നാല് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എഴുതാം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു റിയാക്ഷനിൽ നിന്നും എഴുതുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള കോയിഫിഷ്യൻസ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എത്ര മോൾസ് ഉണ്ട് ടു മോൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര മോൾസ് ഉണ്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ടു മോൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ടു മോൾസ് ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ എത്ര മോൾസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒന്നും എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം വൺ ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ വൺ മോൾസ് ഉണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എത്ര മോൾസ് കിട്ടി ടു മോൾസ് കിട്ടി അല്ലേ ടു മോൾസ് അപ്പം എന്ത് പറയാം ടു മോൾസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വൺ മോൾ ഓഫ് ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് ടു മോൾസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തന്നു അപ്പോൾ ടു മോൾസ് ഓഫ് എന്ത് ടു മോൾസ് ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വൺ മോൾ ഓഫ് ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് ടു മോൾസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തന്നു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഥ പറയാൻ പറ്റും ഇതിനെ തന്നെയാണ് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിൻ്റെ കേസ് അത്രയുമാണ് ഇനി നമുക്ക് മാസ് നോക്കാം എത്ര മാസ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എത്ര മാ മാസം ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് എത്ര മാസ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തന്നു എന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മാസിൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് വൺ മോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് വൺ മോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ മാസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിന് കിട്ടും അതായത് കാർബൺൻ്റെത് ഫോർട്ടീൻ കാർബൺ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പോവാം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഒരു മോളായിരുന്നെങ്കിൽ അതായത് വെറും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് മാത്രമായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്താണ് എത്ര കിട്ടുമായിരുന്നു ഒരു കാർബൺൻ്റത് എത്ര ആണ് ട്വൽവ് ഓക്സിജൻ്റെത് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു മോളായിരുന്നെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടിയേനെ അപ്പോൾ ടു മോൾസ് ആകുമ്പോഴോ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ വൺ മോൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു മോൾ ആണെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മാസ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചതേ ഉള്ളൂ എന്താണ് വൺ മോൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ വൺ മോൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര മോൾസ് ഉണ്ട് ടു മോൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഗ്രാം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എത്ര ഗ്രാം ഓക്സിജനുമായിട്ടായിരിക്കും റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ മോൾ ഓക്സിജൻ അതായത് വൺ മോൾ ഓക്സിജൻ എത്ര ഗ്രാംസ് ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് രണ്ട് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എത്രയാവും തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ഓക്സിജനുമായിട്ടാണ് ചേര
ഒരു കാർബൺ ട്വൽവ് ഗ്രാം ആണ് രണ്ട് ഓക്സിജൻ തേർട്ടി ടു ആണ് പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫോർ കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫോർ കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ വൺ മോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാംസ് ആണ് വൺ മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്ര മോൾസ് ഉണ്ട് ടു മോൾസ് അല്ലേ ടു മോൾസ് ഉണ്ട് എത്ര മോൾസ് ഉണ്ട് ടു മോൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫോർ എത്രയാണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാംസ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഗ്രാം ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഗ്രാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ഓക്സിജനുമായിട്ട് ചേർന്ന് എയ്റ്റി എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം എന്ത് തരുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തരുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുക നോക്കി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടി ടു എത്രയാ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റാണ് ബാലൻസ്ഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത് കറക്റ്റാണെന്ന് പിടികിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മാസിൻ്റെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കറിയാം വൺ മോളിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു മോൾസിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും വൺ മോളാണ് അപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയോ നേരത്തെ പോലെ ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെ ടു മോൾസ് അല്ല അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ മോളിക്യൂൾസുമായിട്ട് മോളിക്യൂൾസ് ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് കിട്ടും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കേസിൽ ഇത് നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതണം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ എന്താ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ടെൻ ഡേസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഈ മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും എന്താ ഫോർ ആകും ഫോർ ആകും സീറോ ആകും ട്വൽവ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ട്വൻറ്റി ത്രീന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അതൊക്കെ ചെയ്യണം അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വോളിയത്തിൻ്റെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി ആണ് വോളിയൂമിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും നമുക്കറിയാം വൺ മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ആണ് വൺ മോൾ ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ആണ് കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ടു മോൾസ് ആകുമ്പോഴോ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ആവും അത്രയും ലിറ്റർ എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ ഇവിടെ വൺ മോൾ ആണ് അപ്പോൾ എന്താവും ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ഓക്കെ ഇവിടെ എത്രയാവും ടു മോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലിറ്റർ ആവും ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലിറ്റർ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്ററുമായിട്ട് കൂടി ചേർന്ന് ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലിറ്റർ എന്ത് തരുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തരുന്നു വോളിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിനുള്ളിലുള്ളത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിൻ്റെ ടേംസിൽ മാസിൻ്റെ ടേംസിൽ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ടേംസിൽ വോളിയൂമിൻ്റെ ടേംസിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോഷ്യോമെട്ട് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ തിയറി പാർട്